రాష్ట్రంలో రోజు రోజుకు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు ముఖ్యంగా ఢిల్లీలో జమత్ కు వెళ్లి వచ్చిన వారిని ఎక్కువ శాతం కరోనా లక్షణాలు బయటపడుతున్నాయి కర్నూలు జిల్లా నుండి దాదాపు నాలుగు వందల మందికి పైగా ఢిల్లీకి వెళ్లొచ్చినట్లుగా అధికారులు గుర్తించారు ఇప్పటికే నూట మందిని క్వారంటైన్ సెంటర్లకు తరలించి పరీక్షలు చేస్తున్నారు మరో నూట మందిని పోలీసులు గుర్తించి వారిని కూడా క్వారంటైన్ తరలించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి మల్లికార్జున అందిస్తున్నారు కరోనా కేసులు పెరుగుతుండటంతో ప్రజల్లో ఒకింత ఆందోళన నెలకొంది ఢిల్లీకి వెళ్ళినటువంటి ఢిల్లీలో జమాత్లో పాల్గొన్నటువంటి ముస్లింలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి అత్యధిక శాతంలో కూడా ఈ కరోనా లక్షణాలు ఉన్నాయి కొంతమందికి పాజిటివ్ కూడా వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో కూడా చాలా ఆందోళన నెలకొందనే మనం చెప్పవచ్చు ముఖ్యంగా కర్నూలు జిల్లాలో మనం చూసుకోవచ్చు చాలా మంది కూడా దాదాపుగా నాలుగు వందల మంది ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళి కూడా ఇక్కడికి వచ్చినట్లుగా మనకు తెలుస్తోంది అందులో అందులో కూడా రెండు వందల యాభై ఎనిమిది మందిని కూడా ఇప్పటికే పోలీసు అధికారులు గుర్తించారని చెప్పవచ్చు వారిని ఏదైతే రాయలసీమ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి క్వారంటైన్ కూడా తరలించారు జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా చాలా మంది ఎక్కువ శాతం కూడా కోడుమూరు నియోజకవర్గంలో కూడా ఉన్నారని చెప్పవచ్చు ఈ కోడుమూరు ప్రాంతాల్లో కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి వైద్య అధికారులందరినీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తం చేశారు అధికారులు ఎవరైతే జమాత్కి వెళ్ళి వచ్చేటారో వారి వివరాలు తీసుకొని పూర్తి స్థాయిలో వారు క్వారంటైన్లో ఉండాలి స్వచ్ఛందంగా వారు బయటకు వచ్చి ఇది కరోనా టెస్టులు చేయించుకోవాలని చెప్పేసి అని కూడా పోలీస్ అధికారులు చెప్తున్నట్టు పరిస్థితి ప్రస్తుతం మనం కర్నూలు రాజుగా సెంటర్లో ఉన్నాం ఈ ప్రాంతంలో చూడవచ్చు నిత్యం రద్దీగా ఉండే ప్రాంతం ఇది ఉదయం నుంచి కూడా ఏదైతే ఉదయం ఆరు నుంచి పదకొండు వరకు ఏదైతే సడలింపు కర్ఫ్యూ ఏదైతే సడలింపు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో కూడా ప్రజలందరూ కూడా తమ నిత్యావసరాలకు కొనుక్కునేందుకు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడికి వస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం ఇదే పదకొండు గంటలకు ఖచ్చితంగా కూడా పూర్తి స్థాయిలో లాక్డౌన్ పాటిస్తారు కాబట్టి పదకొండు లోపలనే ఎవరైనా నిత్యావసర సరుకులు ఉంటే కనుక వాటిని తీసుకొని వెళ్ళాలని చెప్పేసి అని కూడా పోలీస్ అధికారులు ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేశారని చెప్పవచ్చు కర్నూలు ఇక్కడ కర్నూలు జిల్లా విషయానికి వస్తే ప్రస్తుతం ఒక పాజిటివ్ కేసు నమోదైందని చెప్పవచ్చు కర్నూలు జిల్లా సంజమల మండలం నొస్సంకి చెందినటువంటి రాజస్థాన్ యువకుడు ఇతను నొస్సం రైల్వే స్టేషన్లో కూడా గ్యాంగ్ మెన్గా పనిచేస్తున్నాడు ఇతనితో పాటుగా ఉన్నటువంటి నలుగురు వ్యక్తులతో పాటు తను అక్కడే మూడేళ్లుగా కూడా అక్కడే పనిచేస్తున్నాడు ఈ నేపథ్యంలో తన సొంత ఊరైనటువంటి రాజస్థాన్కి వెళ్ళి ఇటీవల వచ్చిన నేపథ్యంలో కూడా వచ్చినప్పటి నుంచి కరోనా లక్షణాలతో బాధపడుతూ ఈ నెల ఇరవై నాలుగు తారీఖున కూడా కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోని ఐసోలేషన్ వార్డులో తను చికిత్స పొందుతున్నాడు అయితే మొన్నటి రోజున కూడా ఖచ్చితంగా అతనికి కరోనా పాజిటివ్గా వచ్చిన పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం ఈ నేపథ్యంలో కూడా నొస్సం గ్రామం అంతా అప్రమత్తమైందని చెప్పవచ్చు ఎక్కడ ఎవరు కూడా బయటికి రాకుండా అధికారులందరూ పూర్తి స్థాయిలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు నాలుగు జోన్లుగా బఫర్ జోన్లుగా విభజించి ఏదైతే ఈ ప్రాంతంలో తిరిగి ఉంటారు ఎవరైతే ఈ కరోనా సోకిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటారో ఇతను ఎవరైతే అయితే కాంటాక్ట్ అయ్యాడు ఆ విషయాలు లాంటి వారందరినీ కూడా అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగిందని చెప్పవచ్చు పూర్తి స్థాయిలో పద్దెనిమిది మందిని ఇతను డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది వారిని కూడా ఐసోలేషన్లో పెట్టినట్టుగా తెలుస్తుంది అయితే రిపోర్ట్లు ఇంకా రావాల్సి ఉంది గ్రామంలో ఏదైతే పారిశుద్ధ్యం కావచ్చు మిగతా తదితర ప్రాంతాల్లో కూడా మొత్తం శానిటైజర్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది నొస్సం గ్రామానికి ఎవరు రావద్దని కూడా ఇప్పటికే ఆ పోలీస్ అధికారులు కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశారు గ్రామంలో ఎలాంటి ఎందుకంటే ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా కూడా శానిటైజర్ చేయొచ్చు పూర్తి స్థాయిలో పారిశుద్ధ్యం పైన కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు కూడా ఫోకస్ పెట్టినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఏదైతే కరోనా వైరస్ గతంలో కంటే ఇప్పుడు విజృంభిస్తున్నారని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే రాష్ట్రాల్లో ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా కేసుల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు క్రమంగా వాటి సంఖ్య పెరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే జమాత్కు వెళ్ళొచ్చినటువంటి ఏదైతే ముస్లిమ్స్ ఎవరైతే ఉంటావో వారికి పెద్ద ఎత్తున కూడా ఈ కరోనా వైరస్ సోకిందని చెప్పేసి కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది చాలామంది కూడా అక్కడికి వెళ్ళొచ్చిన వారిలో దాదాపుగా ఎక్కువ శాతం మందికి వారికి లక్షణాలు కరోనా లక్షణాలు ఉన్నాయి చాలా మందికి పాజిటివ్ అని కూడా నిర్ధారణ అయింది కాబట్టి అధికారులు చాలా జాగ్రత్తలు పడుతున్నారు ఎందుకంటే హైదరాబాద్ తర్వాత కర్నూలు జిల్లాలో అత్యధికంగా ముస్లిం పాపులేషన్ ఉందనే మనం చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా చాలా మంది జమాత్కి వెళ్ళారనే మనం చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా చూసుకుంటే జిల్లాలో దాదాపుగా నాలుగు వందల మంది కూడా అక్కడికి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చారని అధికారులు చెప్తున్న పరిస్థితి అందులో రెండు వందల యాభై ఎనిమిది మంది ప్రస్తుతం గుర్తించారు ఇంకా నూట నలభై తొమ్మిది మందిని గుర్తించే పండ్లో పడ్డారని చెప్పేసి అని అంటున్నారు ఎక్కువ శాతం మనకు కోడుమూరు నియోజకవర్గం అలానే నంద్యాల ఇటు కర్నూలు నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఎక్కువ శాతం ఎవరైతే ముస్లిమ్స్ ఈ జమాత్కు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చారని చెప్పవచ్చు పదమూడు పద్నాలుగు పదో
మైనార్టీలు ముస్లిమ్స్ ఎవరైతే అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింటారో ప్రాంతాలకు వెళ్ళి వచ్చింటారో వారందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా బయటికి రావాలి ఏదైతే టెస్టులు చేయించుకోవాలని చెప్పేసి అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే ఇతర ద్వారా మిగతా వారికి వ్యాపించే అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా జమాత్కి వెళ్ళి వచ్చిన వారి వారిలోని ఎక్కువ శాతం ఈ కరోనా లక్షణాలు బయటపడుతున్న నేపథ్యంలో కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా చూసుకోవచ్చు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ఈ కేసుల పైన కూడా ఎవరైతే జమాత్కు వెళ్ళి వచ్చింటారో వారిపైన కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి పెట్టాలనుంటున్నారు జిల్లాల వ్యాప్తంగా కూడా జిల్లా కలెక్టర్లను కూడా అప్రమత్తం చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ముఖ్యంగా స్వచ్ఛందంగా ఎవరికి వారు బయటకు వచ్చి కరోనా చేసుకుంటే మన మన మనతో పాటుగా మన చుట్టూ ఉన్న వారిని కాపాడిన వారు అవుతాము కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలి కరోనాను మనం తరిమి కొట్టాలంటే స్వచ్ఛందంగా టెస్టులు చేయించుకోవాలి దానికి తగ్గట్టు ఒకవేళ కరోనా పాజిటివ్ అయితే కనుక ఏదైతే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చెప్తున్నట్టు పరిస్థితి ఉంది మొత్తం మీద ఏదైతే జమాత్కు వెళ్ళి వచ్చినట్టు వారి పైన కూడా పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వం దృష్టి సారించిందని మనం చెప్పవచ్చు కెమెరా పర్సన్ రాజ్ మల్లికార్జున్ ప్రైమ్ లైన్ న్